Hi everyone, welcome to this communication skills class. Lovely to be with you all. And today we have some more examples to see uh, how we can talk uh, in English in a better way and also to make others understand what we are talking. Now, we are going to talk about the language and the language. We are going to learn uh, how to come out of it. Okay, right. உங்க ஃபேமிலியில தீம் பர்த்டேல இருந்து டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் வரைக்கும் கிராண்டா பண்ணனுமா பொறுப்ப சுபமங்கல் கிட்ட ஒப்படிச்சிருங்க A to Z அவங்களே பாத்துப்பாங்க சுப வைபவங்களில் உங்களில் ஒருவராய் சுபமங்கல் wedding planners சுபமங்கல் இப்போ நீங்க ஒரு பேங்க்குக்குள்ள போறீங்க இந்த பேங்க்குக்குள்ளே போகும்போது நார்மலாக என்னென்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுன்னு சொல்லி போவோம் அப்புறம் வந்து செக்கை வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சா இல்லையா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி பேங்கில் வந்து என்ன டெபாசிட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து நான் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணுன்னா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போது நீங்கள் பேங்க்குக்குள்ளே போயிட்டீங்க போனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் மீட்டிங் த பர்சன் ஓவர் தேர் க்ளர்க்காக இருக்கலாம் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் அசிஸ்டண்ட் மேனேஜராக இருக்கலாம் மேனேஜராக இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் அண்ட் மீட்டிங் த பர்டிகுலர் பர்சன் ஓவர் தேர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கேன் ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் கேன் ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் அண்ட் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் ஒரு ஓப்பனிங் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைன்னாக்க ஸ்ட்ரைட் அவே கேன் ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் கேன் ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் சொல்லி பாருங்கள் கேன் ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் எஸ்பி அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் கேட்கலாமா ஓகே இல்லைன்னா குட் மார்னிங் சார் ஐ ஆம் சுரேஷ் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் நீங்களா போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண குட் மார்னிங் சார் ஐ ஆம் சுரேஷ் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் குட் மார்னிங் சார் காலை வணக்கம் என் பேர் வந்து சுரேஷ் ஐ வாண்ட் டு ஓப் நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு கணக்கு துவங்க விரும்புகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் குட் மார்னிங் சார் ஐ ஆம் சுரேஷ் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் அ சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் straight away i want to open a savings bank account in your bank may i know what is the minimum amount to be deposited na unga bank la vande account open panna virumbren evlo minimum amount deposit pannano abindradha na therinjikalama abdin kekringa therindukollalama may i know abdin solittu i want to open a savings bank account in your bank may i know what is the minimum amount to be deposited may i know what is the minimum amount to be deposited abdin solala appo account open pandra formalities la irukku angiye kepanga ningale generally oral discussion nadakkuradu illaya appo so pesumbo solreenga i need check book i need check book and debit card facility ninga adha tick pannidunga nu solluvanga i need check book and debit card facility adu modhiley oral ave solreenga illaya pesumbodu enna solreenga i want to open a savings bank in your bank may i know what is the minimum amount to be deposited and i i need check book and debit card facility abdin solli aarambikringa or bank ku la okay ya appo solla okay so ninga vandu ellame kekringa ungakitta or form onnu kudukranga and the form fill up panni ninga eduthittu vaanga abdin solranga அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களை வந்து பேங்க்குக்கு யாராவது அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்களே வந்து நாங்களே போட்டுக்கிறோம் சொல்லி போட்டுக்கிறாங்க பட் முன்னே காலத்துலலாம் வந்து அப்படி கிடையாது இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டர் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ சில பேங்க்ஸில் இருக்கலாம் தெரியல ஓகே ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டர் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்க வந்து அந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து எப்போதுமே சேஃப்டி மெஷர்ஸ் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்க்கு கேட்ப
அப்போது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் வந்து அந்த ஃபார்மை வாங்கிடுறீங்க இதை ஃபில்லப் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க ஓகே சார் எல்லாமே பேசிட்டீங்க இப்போ அப்புறமா வருது இது இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க யூ வில் ஹாவ் டு கெட் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் அக்கௌண்ட் இன் திஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ ஹாவ் டு கெட் யுவர் செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் அக்கௌண்ட் இன் திஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஓகே சார் ஐ வில் பிரிங் த ஃபார்ம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் நெசசரி இன்ட்ரொடக்ஷன் சரி சார் ஐ வில் பிரிங் த ஃபார்ம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் நெசசரி இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி வரும்பொழுது அவரை வந்து தேங்க் பண்ணிட்டு வரணும் இல்லையா எவ்வளோ மெசேஜ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு அப்போது ஒரு கேர்டஸி மரியாதை நிமித்தம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் என்ன சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே மே ஐ நோ த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது எல்லா பேங்க்லேயுமே கொடுப்பாங்க அவங்களோட அவங்களோட இதை சேவிங்ஸை வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் ஏன்னா சி சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க உழைத்த நாட்களுக்கு பிறகு வந்து இது இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு தான் அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் நடத்தணும் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன மே நோ த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் மே ஐ நோ த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் for senior citizens sir interest rate that is fixed deposit interest rate may i know the fixed deposit interest rate for senior citizens sir may i know the fixed deposit interest rate for senior citizens sir abdin soli kekka mudiyum சார் ஐ டெபாசிட்டு செக் நீங்கள் வந்து ஒரு செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு செக்கு டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு டேட்டில் சொல்கிறீங்க இந்த டேட்டில் நான் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த செக்கு வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து க்ரெடிட் ஆகிடுச்சா இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் செக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் நேமில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்க பட் பேங்க்கில் வந்து அது வரவு வந்ததாக வரலையான்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நெட் பேங்கிங் கோர் பேங்கிங் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே தெரியும் அது பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு கன்ஃபார்ம் யூ ஹவ் கான் டு த பேங்க் அதை நீங்கள் செக் பண்ணலை இப்போ கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இந்த டேட்டில் நான் செக்கு டெபாசிட் பண்ணேன் சார் கிரெடிட் ஆகிடுச்சுன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் சார் ஐ ஐ டெபாசிட்டு செக் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் திஸ் மந்த் ப்ளீஸ் சி வெதர் இட் ஹேஸ் பீன் கிளியர்ட் ப்ளீஸ் சி வெதர் இட் ஹேஸ் பீன் கிளியர்ட் மை அக்கௌண்ட் நம்பர் இஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ என்ன நம்பரோ அந்த நம்பரை சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்லலாம் சார் ஐ டெபாசிட்டட் எ செக் ஃபார் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆர் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் சார் ஐ டெபாசிட்டட் எ செக் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் திஸ் மந்த் ப்ளீஸ் சி வெதர் இட் ஹேஸ் பீன் கிளியர்ட் மை பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இஸ் மை அக்கௌண்ட் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை நீங்கள் சொல்லலாம் okay so uh, this way you can have your uh, conversation in the bank okay ipo suppose one example ku vandu bank la vandu passbook vandu normally ipo enna pandrom atm oda counter unna adile vandu automatically vandu neenga passbook vechinaale adu vandu panni kudukum illaya appo vandu neenga bank ku ulle poyittu anda passbook ah kaamichu அது பண்ண தெரியல உங்களுக்கு ஸோ யூ ஆர் கோயிங் இன்சைட் அ பேங்க் நிறைய என்ட்ரிஸ் வந்து அதில் என்ட்ரி ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கே கேஷியராக இருக்கலாம் அதர் ஸ்டாஃப் ஓவர் தேர் அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இதில் என்ட்ரி போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க எப்படி கேட்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லைனா நீங்கள் ஒரு பாஸ்புக் கொடுத்துட்டு போகிறீங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ட்ரி போட்டு வைங்க நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இப்போ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது பட் ஸ்டில் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து வில் ட்ரை டு கெட் தீஸ் சென்டென்சஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாருமே வந்து புது மெத்தட்க்கு வரல புது டெக்னாலஜிக்கு வரல சில பேர் இன்னும் வந்து ரொம்ப டைம் ஆகுது அப்படின்றதுனால பாஸ்புக்கு நான் கொடுத்துட்டு போகிறேமா நீ என்ட்ரி போட்டு போய் நான் அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க சில சமயம் என்னென்ன
I left my passbook here for making entries. Can I get it now? Can I get it now? எனக்கு கிடைக்குமா என்ட்ரி போட்டிங்களா கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சில பேர் வந்து இங்கே எந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வேறு ஊருக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தேவையில்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேண்டாம் நம்ம அங்கே போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கோர் பேங்கிங் எங்கே வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து இந்த இடத்துக்கே அவங்க வரமாட்டாங்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து தே வுட் லைக் டு க்ளோஸ் அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா இப்போ இவர் கேட்குறாரு நான் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வில் யூ டெல் மீ த ப்ரொசீஜர் எனக்கு அந்த என்ன வழிவகைகள் எப்படி என் நான் என்ன பண்ணணுன்றது சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எப்படி கேட்கலாம் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் லோன் வாங்கிடுவாங்க லோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் அது பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து டேர்ம் போச்சுன்னாக்க இஎம்ஐ பார்த்துட்டு வருவீங்க இஎம்ஐ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுறீங்கன்னாக்க அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ப்ரின்ஸிபல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி போயிருந்ததுனா ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா அப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த சமயத்துக்கு வாங்கிடுவாங்க சப்சிக்வெண்ட்லி வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல பணத்தை போராட்டிட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் லோன் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ எப்படி வரலாம் அது ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் ஐ ஆம் planning to foreclose my bank loan account will you tell me the procedure i am planning to foreclose my bank loan account will you please tell me the procedure ipo enna na munadi la nam nanichittirukom enna na nam vandu avangalta panam ketu vaangirukom loan vaangitom நம்ம வந்து லோனை திருப்பி அடைச்சிட்டோன்னு சொன்னாக்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பேங்குக்காரங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ரொம்ப ப்ராம்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக கிடையாது பேங்க்குக்கு நீங்கள் ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெனால்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று போட்டுட்டு அந்த பெனால்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வந்து ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணவே விடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொடுத்தக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து வேறு எங்கேயோ பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அதில் வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ் இருக்கும் அதனால் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து அதை அந்த பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுவாங்க பட் பரவாயில்ல ஒன் டைம் பெனல்ட்டி தானே தாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதுல வந்துட்டு சில பேர் ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே என்னென்னா ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் வில் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ த ப்ரொசீஜர் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் திருப்பி சொல்லி பாருங்கள் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ஃபோர் க்ளோஸ் மை பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் வில் யூ டெல் மீ த ப்ரொசீஜர் வில் யூ டெல் மீ த ப்ரொசீஜர் வெத அந்த பேங்கில் வந்து இது ஒரு இது சேஃப்டி லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் வெதர் யுவர் பேங்க் ஹேஸ் காட் த சேஃப்டி லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி வெதர் Your bank has got the safety locker facility. உங்கள் பேங்கில் வந்து சேஃப்டி லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா இல்லையா வெதர் யுவர் பேங்க் ஹேஸ் காட் தி சேஃப்டி லாக்கர் ப்ரொசீஜர் ஃபெசிலிட்டி சாரி வெதர் யோ யுவர் பேங்க் ஹஸ் காட் தி சேஃப்டி லாக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அப்படின்றது மாதிரி கேட்க முடியும் ஸோ வென் யூ கோ டு யுவர் பேங்க் யூ இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் தட் தீஸ் ஆர் ஆல் த கொஷின்ஸ் விச் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் கேள்விகள் வந்து என்னென்ன கேட்கணும் அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு என்னென்ன பதில் வரணுன்றதை நீங்கள் யோசிப்பீங்க யோசிச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வார்த்தைகள் வந்து விழும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க கேள்விகளும் கேட்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் யோசிச்சு கேட்குறீங்களான்னா கிடையாது இட் கம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருதுன்னா இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள்லாம் நம்ம பேசி 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 சொல்லி 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 இதெல்லாம் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் அது ரெடிலி பில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெடிலி பில்ட் எல்லா